రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల నుంచి సినిమా పంపిణీదారులు ప్రభుత్వం తరఫున మా సమస్యలు వినాలి మీరు మిమ్మల్ని కలవాలని చెప్పని సంప్రదింపులు అంటే ఫోన్లు చేశారు తప్పకుండా హైకోర్టు సీజే గారి సుప్రీంకోర్టు సీజే గారి ప్రోగ్రామ్ ఎన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి అయిపోయిన తర్వాత తప్పకుండా ఒక రోజు కలుద్దామని అనుకుని ఈరోజు రమ్మని చెప్పి వారిని చెప్పడం జరిగింది సాధ్యమైన వరకు అంటే ఫోన్లో చెప్తే చెప్పగలిగితే చెప్పని చెప్పని వారిని కోరిన మీద కాదు మేము పదమూడు జిల్లాల నుంచి ఒక అసోసియేషన్గా ఫామ్ అయి ఉన్నాము అందరం కలిసి వచ్చి అవన్నీ కూడా మీతో మా సమస్యల్ని పరిష్కార మార్గాలు ఏమన్నా ఎలా చేయొచ్చు అని కూడా మీతో మాట్లాడటానికి అవకాశం కావాలని అడిగారు దాని మీద ఈరోజు వివిధ జిల్లాల నుంచి సినిమా పంపిణీదారులు అందరూ కూడా వచ్చి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడటం జరిగింది వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు సమస్యలు అన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది దాని మీద వారు మాట్లాడతారు తర్వాత ప్రభుత్వం నుంచి నేను మాట్లాడతాను తెలుగు ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కౌన్సిల్ నుంచి మంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్ అడగడం తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ అండి ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కి నేను సెక్రటరీ అండి మేము డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తెలుగు ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కౌన్సిల్ నుంచి మంత్రి గారితో మా బాధలు చెప్పుకోవడానికి మేము అపాయింట్మెంట్ అడగడం జరిగింది మంత్రి గారు ఇవాళ అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు మేము స్టేక్ హోల్డర్స్ అండి మేము ప్రీ కోవిడ్ నుంచి హ్యూజ్ అమౌంట్స్ పెద్ద సినిమాలు వచ్చే సినిమాలు అన్నిటి మీద కూడా మేము ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నామండి పొలాగడ వ్యాపార పరిస్థితులను బట్టి సో ఈ మధ్య ఈ గవర్నమెంటు ఈ జీవోలు ఇటు మూలాన మాకు కొద్ది ఆర్థిక ఇబ్బంది వస్తుందో ఆ రేట్ల మీద సినిమాలు అనే దాని మీద మేము మినిస్టర్ గారిని కలిసి మేము కొన్ని సూచనలు చేయడం జరిగిందండి మేము అడిగిన ఏంటంటే కార్పొరేషన్స్లో ఎయిర్ కండిషన్ థియేటర్స్లో అడ్మిషన్ రేట్ నూట యాభై రూపాయలు హైయర్ సైడ్ అడిగామండి లోవర్ సైడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అడిగామండి అదర్ దెన్ కార్పొరేషన్ ఆల్ ఎయిర్ కండిషన్ థియేటర్స్ హైయర్ సైడ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అడిగామండి లోవర్ సైడ్ ఫార్టీ రూపీస్ అడిగామండి నాన్ ఎయిర్ కండిషన్ థియేటర్స్ కార్పొరేషన్లో హండ్రెడ్ రూపీస్ హైయర్ సైడ్ అడిగామండి ఫార్టీ రూపీస్ లోవర్ సైడ్ అడిగాము అదర్ దెన్ కార్పొరేషన్ నాన్ ఏసీ థియేటర్స్ హైయర్ సైడ్ ఎనభై రూపాయలు అడిగామండి లోవర్ సైడ్ థర్టీ రూపీస్ అడిగామండి ఇవి అడ్మిషన్ రేట్స్ వరకు మా రిక్వెస్ట్ అండి తర్వాత ఎగ్జిబిటర్స్ ఈ మధ్య వాళ్ళ సరైన గవర్నమెంట్ వారి అనుమతులు లేకుండా కొన్ని థియేటర్స్ నడుపుతున్నారండి వాటి మూలన అవి అన్ని సీజ్ అయినాయి వాటి మూలన డిస్ట్రిబ్యూటర్ మాకు ఇబ్బంది వస్తుందండి సో మేము గవర్నమెంట్ వారిని ఏమి రిక్వెస్ట్ చేశామంటే ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ వీక్స్ ఎగ్జిబిటర్స్కి టైం ఇస్తే ఆ టైం లోపల లైసెన్స్ కిరణ్యువల్ కావాల్సిన మొత్తం మెటీరియల్ అంతా చేసుకొని థియేటర్లో రెడీ చేసుకునేటందుకు మేము మా వంతు మేము కృషి చేస్తామని చెప్పామండి ఎందుకు ఇది మేము అడగాల్సి వచ్చిందంటే మేము ఈ ఏ థియేటర్ అయితే మూసున్నాయో అవి ఓపెన్ చేయకపోతే మేము పెట్టిన డబ్బు మాకు రికవర్ అవ్వదండి వ్యాపారం జరగదండి ఎందుకంటే పండుగలో అన్ని పెద్ద సినిమాలు మూడు నాలుగు సినిమాలు పెద్ద సినిమాలు రిలీజులు ఉన్నాయి సో మాకు ఇబ్బంది వస్తుందండి సో ఆ ఇబ్బందిని అధిగమించడానికి మేము మినిస్టర్ గారిని ఈ యొక్క ఈ రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగిందండి సో మా సైడ్ నుంచి ఈ రెండేనండి ఎందుకంటే మేము ఇప్పుడు దాకా ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి ప్రత్యేకంగా డిస్ట్రిబ్యూటర్గా మేము ఇప్పుడు మాట్లాడలేదండి సో ఫస్ట్ టైం మేము వచ్చాము మా పంపిణీదారులుగా మా వినపం చెప్పామండి సో మినిస్టర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు సానుకూలంగా స్పందించి మా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తారని ఆస్తూ ఉన్నామండి థ్యాంక్ యూ ఎన్పిఆర్ ఒకసారి 
ఈరోజుదయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిబ్యూటర్లో వారి అసోసియేషన్ తరఫున ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ రావటం జరిగింది వారి సమస్యల్ని వారి సమస్యల్ని ఇలా ఇలా ఉన్నాయి మా బాధలు ఇలా ఉన్నాయి కొద్దిగా సినిమా రేట్లు కొద్దిగా పెంచమని రిక్వెస్ట్ చేసి ఇస్తే చెప్పాం ఇప్పటికే పలు సంఘాల నుంచి కూడా విజ్ఞాపనలు వచ్చి ఉన్నాయి అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉన్నాయి అట్లాగే దీని మీద ప్రభుత్వం నిన్ననే ఒక కమిటీని కూడా మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూట్ ఫ్రెష్గా కాన్స్టిట్యూట్ చేయటం జరిగింది గౌరవ హైకోర్టు వారి సూచనల మేరకు కాన్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు చైర్మన్ అండ్ కన్వీనర్గా ఆయన ఉంటూ మిగతా సభ్యులందరూ కూడా వివిధ శాఖలకు సంబంధించినటువంటి దీనికి సంబంధిత శాఖ అధిపతులు అలాగే ఈ సినిమా స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి కూడా సభ్యులుగా ఉన్నారు వాళ్ళంతో నిన్నే ప్రభుత్వం కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది తొందరలో దాని మీద రివ్యూ చేసి మరొకసారి ఈ వివిధ విభాగాల నుంచి వివిధ సంఘాల నుంచి వచ్చినటువంటి విజ్ఞప్తులన్నీ కూడా పరిగణలో తీసుకుని ప్రజలకి సినిమాని సామాన్యుడికి అందుబాటులో వినోదాన్ని ఇబ్బంది పడకుండా సామాన్యుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఏ రకంగా ఇవ్వచ్చు అనేది ఆ కమిటీ పరిశీలన చేసి తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకోవటం జరుగుతుందని వారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇది ఈరోజు వారి సమస్యలు చెప్పడానికి వచ్చిన మీదట చెప్పిన సమస్యలన్నీ కూడా వారు ఏం చెప్పారో చెప్పారు మేము కూడా వారికి ఏం చెప్పామో కూడా అవన్నీ చెప్పాము ఇది ఈరోజు వారు వారితో జరిగినటువంటి సమావేశ సారాంశం అండి ఈ పుల్కోట్లు నడిపే వాళ్ళు అది వేరే సెక్షన్ ఉండదు సార్ సో మాకు అది నాలెడ్జ్ లేదండి మాకు ఎంత అమ్మాలో ఎంత ఉంటున్నారో కూడా మాకు మేము చూసామండి మీడియాలో చూసాము బట్ మాకు నాలెడ్జ్ ఎంత అమ్మాలి ఎంత అమ్ముతున్నారు అన్నది మాకు నాలెడ్జ్ లేదండి మాది ఏంటి ఓన్లీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ మేము ఎగ్జిబ్యూటర్ సినిమా సప్లై చేసి అది ఆడి దాని మీద రెవెన్యూ తీసుకోవడం వరకే మేము క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం సినిమా కొనేటప్పుడు కమిటీ రికమెండే అంటే వాళ్ళు ఎగ్జామిన్ చేసి అంటే ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా పలు సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి విజ్ఞాపనలు కానీ అట్లాగే ప్రజల నుంచి కానీ వాళ్ళు స్టడీ చేసి వాళ్ళు ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ గవర్నమెంట్ ఒకసారి పరిశీలిస్తుంది అమ్మా జీవో చూడలేదమ్మా అసలు చెప్పతే తొందరగానే
తొందరలోనే చేయటానికి చేస్తారు మీ దీంట్లో ఏం పెద్ద సాగదిద్దామని కమిటీల పేరుతో అట్లేం లేదు తొందరగానే చేస్తారు ద కమిటీ షాల్ టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఆల్ ది ఫ్యాక్టర్స్ రిలవెంట్ టు ద ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ రేట్స్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఎక్సెట్రా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ థియేటర్స్ సచ్ యాజ్ మల్టీప్లెక్సెస్ ఏసీ సినిమా హాల్స్ అండ్ నాన్ ఏసీ సినిమా హాల్స్ విత్ డ్యూ రిగార్డ్ టు ద లొకేషన్ అండ్ ది ఇమ్యూనిటీస్ రిక్వైర్డ్ టు బి ప్రొవైడెడ్ టు ది కేటగిరీస్ అండ్ సచ్ అదర్ సచ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ మై డీమ్ ఇట్ టు బి అప్రోప్రియేట్ దాని సారాంశం ప్రకారం తొందరలో అన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి చేస్తారు అంటే అలా కాదండి ఇప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు రకరకాల అంటే తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా చాలామంది మాట్లాడేవాళ్ళు తెలియక మాట్లాడుతున్నారా కొద్దిగా అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి సుమారుగా సాయి గారు ఎప్పుడు మనం మీటింగ్ పెట్టింది ప్రొడ్యూసర్ సారీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ అందరూ కలిపి సెప్టెంబర్ మాసం రెండు వేల ఇరవై కానీ లాస్ట్ ఇయర్ కదా అది అక్కడ ఈ నైన్త్ మంత్ కాదు కాదు ఇంకెక్కువ వద్దాం త్రీ మంత్స్ అంటే సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్లో ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కానీ ఎగ్జిబిటర్స్ కానీ వాళ్ళ అసోసియేషన్స్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ అందరూ కూడా వచ్చారు వచ్చినప్పుడు వారికి చెప్పడం జరిగింది ప్రభుత్వం నుంచి ఏమంటే దాదాపుగా చాలా సంఖ్యలో పెద్ద సంఖ్యలో సినిమా హాళ్ళు రెన్యూ చేసుకోవట్లేదు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎన్ఓసీ తెచ్చుకోవట్లేదు అంటే ఫైర్ వాళ్ళు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ అంటే వీళ్ళు అగ్ని ప్రమాద రహితంగా కావాల్సినటువంటి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు ఒకవేళ అగ్ని ప్రమాదం జరిగినా కూడా ఇది సురక్షితమే అని చెప్పని వాళ్ళు ఎన్ఓ ఎన్ఓసీ ఇచ్చేది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తారు ఆ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ఎన్ఓసీ సర్టిఫికేట్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదా అలాగే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి బి ఫామ్ కానీ అంటే సినిమా థియేటర్లో సినిమా ప్రవేశించాలంటే ఖచ్చితంగా బి ఫామ్ ఉండాలి అసలు అది లేకుండా సినిమాలు నడుపుతున్నారండి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది తొందరగా రెన్యూల్ చేయించండి అని చెప్పని ఆ రోజు అందరికీ చెప్పాం చెప్పనప్పటి చెప్పినప్పటికి కూడా రెన్యూల్ చేయించకుండా బాధ్యత గుర్తెరగకుండా సినిమాలు నడుపుతున్నందుకు అంటే ప్రభుత్వం నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి వ్యాలిడ్ పర్మిషన్ తీసుకోకుండా ఎవరైతే సినిమా హాల్ నడుపుతున్నారో వారి మీద మాత్రమే చర్య తీసుకోవడం జరిగింది ప్రభుత్వం దగ్గర అంటే సంబంధిత జాయింట్ కలెక్టర్ గారి దగ్గర కాగితాలు అప్లై చేసి ఒకవేళ అక్కడి నుంచి కనుక ఎప్పుడు రాకపోయినా కూడా వారి జోలికి కూడా ఎక్కడ వెళ్ళలేదు అసలు కనీసం రెన్యూల్ కోసం అప్లికేషన్ కూడా ఎవరైతే అప్లై చేయకుండా సినిమాలు నడుపుతున్నారో వారి మీద మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది దీని ఎవరి మీద ఒక కక్ష ఎందుకు ఉంటుంది దీంట్లో అసలు అంటే ఒకసారి సెప్టెంబర్ మాసంలో అంటే ఇవాళ డిసెంబర్లో ఉన్నాం సెప్టెంబర్ మాసంలో చాలా సినిమా హాళ్ళు రెన్యూల్ జరగట్లేదు మీరు అందరూ చేసుకోండి అని చెప్పినప్పటికి కూడా చేసుకోకుండా ఉన్న ఉండటం వల్ల ఎవరెవరికైతే ఏ సినిమా హాళ్ళకైతే లైసెన్స్ లేకుండా ఫైర్ పర్మిషన్ లేకుండా నడుపుతున్నారో వారిని మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది చిత్తూరు జిల్లాలో ఇరవై నాలుగు ఉన్నాయండి లో లైసెన్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయినాయి ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసిన థియేటర్లు చిత్తూరులో ఏదో రకంగా వైలేషన్ మీద యాక్షన్ తీసుకున్నాయి నూట ముప్పై థియేటర్లు అండి వైలేషన్ లైసెన్స్ లేదని సీజ్ చేసిన కానీ పెనాల్టీ ఇంపోజ్ చేసిన కానీ చిత్తూరు జిల్లాలో టోటల్ నూట ముప్పై అండి నేను చెప్పింది 
మనం తొమ్మిది జిల్లాల కాదు ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా తొమ్మిది జిల్లాలు ఇంకెన్ని జిల్లాలు రావాలి తొమ్మిది జిల్లా తొమ్మిది జిల్లాల్లో నూట ముప్పై అండి కృష్ణా జిల్లా పన్నెండు సీజ్ చేశారండి వెస్ట్ గోదావరి నూట ముప్పై ఇరవై దీంట్లో ఏంటంటే లైసెన్స్ లేకుండా ఎప్పుడైతే సాధారణంగా రైడ్లు జరుగుతున్నాయి అన్నాయి కానీ తప్పులు ఉన్న వాళ్ళు కూడా మూసేస్తారు కదా ఆ ఇరవై రెండు థియేటర్లు మూసేశారు వారికి వ్యాలిడ్ లైసెన్స్ లేకుండా ఫైర్ లైసెన్స్ కానీ ఏమి లేకుండా ఉన్నాయి ఇరవై ఇరవై రెండు థియేటర్లు వారికి వారు మూసేసుకున్నాయి అంటే పక్క వాళ్ళ మీద ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మన మీద కూడా ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనకు లైసెన్స్ లేదని మూసిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వ్యాలిడ్ లైసెన్స్ లేదు కాబట్టి మూసారు అంతేగాని గవర్నమెంట్ మీద నిరసనతో కాదు ఇది స్వచ్ఛందం ఎందుకు అవుద్ది స్వచ్ఛందం ఏంటండి స్వచ్ఛందం ఏంటంటున్నా నాకు అర్థం కాదు లైసెన్స్ లేదు వాళ్ళకి ప్రదర్శించడానికి లైసెన్స్ లేదు ఇందులో స్వచ్ఛందం ఏంటి ఏదో మామూలుగా కాదు కాదు అది సీజుకి ఎందుకు కాదు కదా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సినిమా లైసెన్స్ లేకుండా సినిమా ప్రదర్శిస్తుంటే అప్పుడు కదా సీ సీజర్కి వచ్చేది పక్క థియేటర్లో ఇన్స్పెక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడే మూసేసిన వాళ్ళు తొమ్మిది జిల్లాల్లో ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు థియేటర్లు ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసేయడం జరిగింది ఎనభై మూడు థియేటర్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది టోటల్ ఎనభై మూడు సీజు తొమ్మిది జిల్లాల్లో లైసెన్స్ రెన్యూల్ కాకుండా షో ప్రదర్శించకుండా ఉన్న ఇరవై రెండు ఇరవై ఐదు ఫైన్ ఇంపోజ్ చేసినాయి ఇంకా నాలుగు జిల్లాలు రావాలి తీసుకుంటున్నా ఇన్ఫర్మేషన్ వినపట్ల కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నా అంటే విజయ్ గారి అభిప్రాయం అది ఇప్పుడు ఇక్కడ అది ఎందుకు వచ్చి నేను చెప్పాను ఏమండి నాకు వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లాలోకి సుప్రీంకోర్టు సీజే గారి ప్రోగ్రాం ఉంది కాబట్టి కుదరదు అది అయిపోయిన తర్వాత ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు ఎప్పుడో కూర్చున్నా ఆ రోజు రండి అని చెప్పి చెప్పాం వచ్చారు ఫోన్లో చెప్పండి ఫోన్లో కాదు మేము అసోసియేషన్గా వస్తాం పదిహేను మంది అన్నారు పదిహేను మంది అలా ఇంకా ఎక్కువ మంది వచ్చారు అంటే ఎత్తుగాళ్ళు ఉంటాయి ఉంటాయి ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం వ్యవస్థలో బోలంతమంది బోలని ఎత్తుగాళ్ళు ఉంటాయి అందరూ అని కాదు కానీ కొంతమంది ఎత్తుగాళ్ళతో ఉండొచ్చు రకరకాలు ఉండొచ్చు జీవో ముప్పై ఐదు ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవైలో కదా వచ్చింది ఇరవై ఒకటా సారీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో వస్తే ఇవాళ జీవోకి నిరసనగా మూటి ఏముంది ఎనిమిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి కదా ఎనిమిది నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి తొమ్మిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు బాగానే జరిగినాయి కదా ఏమని చేశారు తెలియ మరి ఆయన ఏ ఊరిలో ఉన్నారో ఆయన ఎక్కడ ఉంటారో ఎక్కడ ఏ కిరాణా షాపు లెక్కలు ఆయన చూసారో నాకు తెలియదు కదా మరి ఏ సినిమా హాల్ పక్కన ఏ కిరాణా కొట్టు ఉందో ఏ ఊరిలో తెలియదు ఆయన ఏ కిరాణా కొట్టు ఏ సినిమా హాల్ లెక్కలు లెక్కెట్టారో తెలియదు నాకు తెలియదు కదా తెలుసుకున్నాక మాట్లాడదాం అంటే బహుశా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే బాధ్యతాయుతంగా ఆయన ఇచ్చుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను సినిమా హాల్ కౌంటరును పక్కనే ఆనుకున్న హెచ్ఆర్ కొట్టు కౌంటరు రెండు లెక్క పెట్టి చెప్పు ఉండొచ్చు బహుశా ఆయన సిద్ధార్థ్ గారు ఎక్కడ ఉంటారు ఎక్కడండి ఏమ్మా 
చెన్నై అది చెన్నై బహుశా స్టాలిన్ గారి గురించి అని ఉంటాడేమో ఆయన అంతే ఉంటుంది కదా ఏపీ టికెట్లు మెడ్రాసులో ఉండే ఏపీ టికెట్లు ఆయనకి ఇక్కడ ట్యాక్స్లు ఆయన ట్యాక్స్ ఇక్కడ కడుతున్నాడా మమ్మల్ని అంటాకి పోయి మమ్మల్ని ఎప్పుడు చూశాడా మేము విలాసంగా బతుకుతున్నామో ఎలా బతుకుతున్నామో ఎప్పుడన్నా మా మా ఇళ్ళకు వచ్చి లేకపోతే మాతో వచ్చి మా సెక్రటరీకి వచ్చి చూసుంటే ఆయన మాట్లాడతాక అవకాశం ఉంది బహుశా మీరందరూ ఊరికే మాకు ఆపాదిస్తున్నారు కానీ అతను అన్నది స్టాలిన్ గారి గురించి వాళ్ళు వాళ్ళ మంత్రుల గురించి అని ఉంటాడు ఆయన కట్టే ట్యాక్స్ అక్కడే కదా లేదా మోడీ గారి గురించి అమ్మాలి అంటే ఇంకెవరి గురించి అంటాడు అసలు ఆయన ఇక్కడికి ఏం సంబంధం లేదు కదా ఇక్కడ మమ్మల్ని అంటాయి ఊరికే మీకు మేము లోగు కాబట్టి మిమ్మల్ని అన్నాడు మిమ్మల్ని అన్నాడు అని మమ్మల్ని ఎందుకంటే ధర్మంగా అతను అన్నది అతను ఉండేది తమి తమిళనాడులో జీవించే తమిళనాడులో అతను ట్యాక్సులు కట్టేదని అంతే అతను ఎస్సాలు కొనుక్కున్నా సబ్బులు కొనుక్కున్నా సామాన్లు కొనుక్కున్నా వస్తువులు కొనుక్కున్నా ట్యాక్స్ జీఎస్టీ కట్టినా అక్కడే కదా కట్టేది మీరు మా నా ప్రెస్ మీట్ మీకేం సంబంధం అసెంబ్లీ లాగా ఇక్కడ కూడా రన్నింగ్ కాంపిటీ ఉన్నట్టు తెలియదు నన్ను నాకైతే ఎవరు ఫోన్ చేయలేదు సమాచారం ఇవ్వలేదండి అని డిస్ట్రిబ్యూటర్లు మాత్రమే ఇందులో ఆయన భరత్ అని రాజమండ్రి ఆయన అందుకైతే సెప్టెంబర్లో మీటింగ్కి అటెండ్ అయ్యారు అటెండ్ అయ్యి పరిచయం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఆయనే నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేస్తే ఇట్లా కొద్దిగా అడావిడి తగ్గిన తర్వాత కలుద్దాం అండి కొంచెం ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్నాం అని చెప్పాను సరే అంత మంచి రాజుగారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు మాత్రం అంటే నాకైతే ఏం కౌరు చెప్పలేదు సమాచారం ఫోన్ చేయలేదు సమాచారం కూడా ఇవ్వలేదు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎవరు వచ్చినా వినటానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది దాంట్లో అసలు మీకు ఫోన్ చేసినా వినటానికి లేకపోతే ఎవరు వచ్చినా వినటానికి సిద్ధంగా ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు ఏ ప్రతిపాదన అండి నిర్మాతల మండలి నుంచి వచ్చింది తెలుగు ఫిల్మ్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చింది దాంట్లోని కొంతమంది వ్యక్తులు ఇండివిజువల్గా ఇచ్చినవి ఉన్నాయి సినిమా హాల్ నుంచి విడిగా కూడా వచ్చి ఇచ్చినవి ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయండి ఇందులో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరెవరు ఏదేదో మాట్లాడినట్టు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ఎవరి మీద కక్ష ఉండదు అనేది అసలు ఎవరికి ఏం సినిమా టికెట్లు రేటుకి ఇవన్నీ ఏదేదో ఎవరికి వాళ్ళు ఆపాదించుకుని నా కోసమే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నా కోసమే నా కోసం ఏం మీ కోసం ఏంటి వ్యక్తుల కోసం జరుగుతుంది ఇదంతా ఎంతమంది దీంట్లో అల్టిమేట్గా ప్రభుత్వానికి ప్రజలకి మెరుగైనటువంటి అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వటం అనేది ప్రభుత్వం బాధ్యత అనుకుంటున్నాం దాని మీద గతంలో ఇచ్చినటువంటి కోర్టుల తీర్పుల ఆధారంగానే ప్రభుత్వం నడుస్తుంది తప్పితే గతంలో కోర్టు ఇచ్చినా లేకపోతే ఇప్పుడు కొత్తగా హైకోర్టు వారు ఇచ్చిన గౌరవ హైకోర్టు వారు ఇచ్చినా వారి సూచనలన్నీ పరిగణలో తీసుకుని వారి సూచనల మేరకు సూచనలు చేయకుండా ఉంటే వేరు సూచనలు చేస్తే మాత్రం సూచనలు పరిగణలో తీసుకునే ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంది ఆలోచన ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఇవాళ ఊరికే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ఏది పడితే అది ఆపాదించడం అనేది ధర్మం కాదని చెప్తున్నాను ఎవరినైనా సరే ఎవరి సంప్రదించటానికి వినటానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది గత నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంటు పేరు నాని చూస్తున్నాడు కొత్తగా ఈ మధ్య సినిమా సినిమాటోగ్రఫీని కూడా సీఎం గారు వారి దగ్గర నుంచి ఆ బాధ్యతను కూడా బదలాయించడం జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఎవరున్నా ఎప్పుడైనా స్వాగతిస్తున్నాం వచ్చి చెప్పచ్చు వారి ఏం చెప్పదలుచుకున్నా చెప్ప చెప్పచ్చు దాంట్లో ఏమి ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు అంటే ఇవన్నీ ప్రభుత్వానికి ఏదేదో ఆపాదించి మాట్లాడటం అనేది ధర్మం కాదు ఎవరికైనా అనేది చెప్తున్నాను ఎవరికి ఎవరి మీద కక్ష ఎందుకు ఉంటుంది ఎవరు ఒకరి కోసం ఎన్ని ఉంటాయా ఒకరి మీద సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం నడుస్తుందా అట్లా అనుకుంటే ఎవరికి వాళ్ళు భ్రమపడినట్టేది కదా 
నేనే సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం అంటే ఇక అంతకన్నా అమాయకత్వం ఇంకేముంటుంది ఎంతమంది ఉంటారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో దాని గురించి ఇబ్బంది ఉంటుంది మీటింగ్ అట్లా కాదు సార్ ఎవరికి ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి మీటింగ్లే ఉంటాయి దీంట్లో కొత్తగా మేము నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటే మీటింగ్లు కానీ ఇప్పుడు కమిటీ వేసాము రేట్స్ రివ్యూ చేయడానికి హైకోర్టు సూచించింది కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీకి ఏమైనా కమిటీకి ఇవ్వచ్చు ఆఫీసర్స్ని కలవచ్చు లేకపోతే దాంట్లో మెంబర్ని కలవచ్చు లేదా ప్రభుత్వాన్నే కలవచ్చు కలిసి మీరే ఏమన్నా చెప్పదలుచుకుంటే ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు దాని గురించి వెనక ముందు ఇదేముంటుంది కమిటీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ హోమ్ సెక్రటరీ గారు దాని కన్వీనర్ ఆయన ఎప్పుడు డేట్లు ఇస్తే అప్పుడు కూర్చుంటే తొందరలోనే దీన్ని తొందరగా క్లోజ్ చేయడానికి తొందరగా చేయడానికి ఉన్నారు అది ప్రభుత్వం ఎన్ఫోర్స్ చేయడం అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ అండి దానికి ఏదో పండక్ ఒకసారి చేసినట్టు లేదా సంక్రాంతికి అత్తోరు అత్తోరింటికి అల్లుడు పండక్కి వెళ్ళినట్టు అట్లేం ఉండదు నిరంతర ప్రక్రియ అది పని ఒత్తుళ్ళ మీద ఆ పర్టికులర్ ఆ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ మీదకి వెళ్ళకపోయి ఉండొచ్చు లేకపోతే నాలుగు రోజులు ఆలస్యం అయి ఉండొచ్చు అంత మాత్రాన ఏదో అది దసరాకో సంక్రాంతికో చేయటం అట్లా ఉండదు కదా నిరంతర ప్రక్రియ